నమస్కారం నా పేరు జ్యోతి స్మార్ట్ సిటీ పొలిటికల్ రౌండ్ అప్ కు స్వాగతం ముందుగా హెడ్ లైన్స్ జీవీఎంసీ వార్డుల విభజనకు అధికారులు కసరత్తు సెప్టెంబర్ మూడు నుంచి జన చైతన్య యాత్రలకు టీడీపీ శ్రీకారం నగరంలో ఘనంగా చవితి వేడుకలు చవితి పందేళ్లలో గణనాథులను దర్శనం చేసుకున్న ప్రజా ప్రతినిధులు మధురవాడ ఆరిలోవల్లో గణేష నవరాత్ర మహోత్సవాలు వేడుకలతో కోలాహలంగా మారిన శివారు ప్రాంతాలు జీవీఎంసీ ఎన్నికలకు ప్రభుత్వం రంగం సిద్దం చేస్తోంది అన్ని అనుకూలిస్తే డిసెంబర్ లో ఎన్నికలు నిర్వహించే అవకాశం ఉందని అధికార పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు చెబుతున్నారు అంతకు ముందు నుంచే జన చైతన్య యాత్రల పేరుతో ప్రజల ముందుకెళ్లేందుకు టీడీపీ ఒక క్యాలెండర్ ను రూపొందించింది ఎన్నికల కసరత్తుపై రిపోర్ట్ ప్రస్తుతం ఉన్న డెబ్బై రెండు వార్డులను ఎనబై ఒకటి వార్డులుగా విభజించాలంటూ ప్రభుత్వం జారీ చేసిన మూడు వందల పదకొండు జీవోపై తర్జన భర్జన జరుగుతుంది రెండు పేల పదకొండు జనాభాను పరిగణలోకి తీసుకుని వార్డుల విభజన జరపాలంటూ ఇచ్చిన జీవోలో స్పష్టత కొరవడంతో అధికారులు అయోమయంలో పడ్డారు స్పష్టత కోసం ప్రభుత్వానికి నివేదికలు కూడా పంపారు అయితే ఏడాది క్రితం జీవీఎంసీ నుంచి వచ్చిన ప్రతిపాదననే తాము ఆమోదించామని మున్సిపల్ శాఖ అధికారులు చెబుతున్నారు రెండు వేల పదకొండు నుంచి రెండు వేల పదిహేడు వరకు పెరిగిన జనాభాను పరిగణలోకి తీసుకోవాలి వార్డుల విభజన కూడా హేతుబద్దంగా ఉండాలన్నది అధికార పార్టీ నేతలు ఆలోచనగా ఉంది వార్డుల విభజన జీవో విడుదలైనప్పటి నుంచి అటు అధికారుల్లోనూ ఇటు రాజకీయ పార్టీల్లోనూ ఒక్కసారిగా కదలిక వచ్చింది విభజన ప్రక్రియ నెల రోజుల్లో పూర్తవుతుందనుకుంటే వెంటనే ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ కూడా విడుదలయ్యే అవకాశాలు మెండుగా కనిపిస్తున్నాయి ఈ లోగా ప్రజల్లోకి ప్రభుత్వ సంక్షేమ కార్యక్రమాలను తీసుకెళ్లేందుకు టీడీపీ జన చైతన్య యాత్రల పేరుతో ఒక క్యాలెండర్ ను రూపొందించింది సెప్టెంబర్ మూడో తేదీ నుంచి జన చైతన్య యాత్రలు ప్రారంభం కానున్నాయి నియోజకవర్గాల పరిస్థితులు బట్టి అక్కడ ఒక క్యాలెండర్ ఏర్పాటు చేసుకుంటారు వివరాలు ఏర్పాటు చేసి ముందుగా తెలియపరుచుకుని ఆయా ప్రాంతాలు ఇప్పుడు రాష్ట్రంలో జరిగిన అభివృద్ది నియోజకవర్గాల స్థాయిలో అదేవిధంగా వార్డు లెవెల్లో జరిగిన అభివృద్ది కరపత్రాల ద్వారా ఇంటింటికి తెలియడం ప్రచారం చేయడం ప్రభుత్వ పథకాల పట్ల ఒకవైపు అవగాహన తెలుపుతూను అదేవిధంగా అక్కడ ఉండేటువంటి సమస్యలు తెలుసుకుని మరలా అవి పరిష్కరించుకునేటువంటి పరిస్థితులు తీసుకురావడానికి ఈ కార్యక్రమం పెట్టచ్చు ఈరోజు ప్రభుత్వంలో ఉన్న ప్రతిపక్షంలో ఉన్న తెలుగుదేశం పార్టీ తాలూకా ఉద్దేశం ప్రజల పక్షాన ఉండడం ప్రజల మధ్యలో ఉండడం అందువల్ల అధికారంలో ఉన్నా అధికారం లేకున్నా ప్రజాప్రతినిధులు కానీ నాయకులు కానీ అందరూ కూడా ప్రజల మధ్య ఉండాలి అందులో ఉద్దేశించబడినటువంటి కార్యక్రమం ఈ రోజు ప్రభుత్వ ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు కూడా ఇంటింటి తెలుగుదేశం కార్యక్రమం ఉండేది జన చైతన్య కార్యక్రమాలు ఉండేవి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా బై ఎలక్షన్స్ రావడం నంద్యాలలో ఎలక్షన్ రావడం ఈ ఇలాంటి పరిస్థితుల వల్ల వన్ మంత్ పోస్ట్ పోన్ చేశారు అందువల్ల సెప్టెంబర్ మూడు అయింది ఈ ఈ నోటిఫికేషన్ కాకినాడ ఇచ్చినటువంటి దాని తర్వాత విశాఖపట్నానికి కూడా ఈ వార్డుల విభజన జరగలేదు కాబట్టి దానికి సంబంధించినటువంటి పర్మిషన్ స్టేట్కి స్టేట్ నుంచి మనకి జీవీఎంసీకి రావడం జరిగింది ఇప్పుడు నోటిఫికేషన్ వీళ్ళు ఇస్తారు కార్పొరేషన్ నోటిఫికేషన్ ఇచ్చిన తర్వాత డిలిమిటేషన్ ప్రక్రియ ప్రారంభమవుతుంది ఈ ఎనభై ఒక్క వార్డులకు అనేటువంటిది ఏదైతే పర్మిషన్ ఇచ్చారు దానిపైన కూడా కొన్ని అభిప్రాయాలు ఏర్పడుతున్నాయి ఎందుకంటే అక్కడ ఉండేటువంటి ఐదు గ్రామాలను విలీనం చేయలేదు రెండవది ఇప్పుడు పాపులేషన్తో పోల్చుకుంటే ఈ ఎనభై ఒకటి కంటే అదనంగా రావాలి అనేటువంటిది జియోగ్రఫికల్గా కూడా కాదు డిస్టెన్స్ పెరుగుతుంది ఇవన్నీ కూడా చర్చకు వచ్చినాయి బట్ ఎనభై ఒక్క వార్డులకి పర్మిషన్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చేసింది ఇప్పుడు ఉండే పాతిక వేలు ముప్పై వేలు పాపులేషన్కి ఇప్పుడు వార్డులు ఉన్నాయి ప్రెసెంట్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఎగ్జిస్టింగ్ వార్డులు ఇప్పుడు డెబ్బై రెండు వార్డుల్లో ఆ ప్రా ఇది ఉంది ప్లస్ ఇప్పుడు మొత్తం ఇచ్చింది పర్మిషన్ ఎనభై ఒక్క వార్డు కాబట్టి ఇవి విలీన ప్రాంతాల్లో కాకుండా జన సమ్మతి ఏదైతే ఓల్డ్ టౌన్స్ ఉన్నాయి ఓల్డ్ టౌన్స్లో వార్డులు అధికంగా ఉన్న వార్డులు తగ్గిపోతాయి ఈ విలీన ప్రాంతాలు ఎక్స్పాండెడ్ ఏరియాలో ఇంకా జనావాసాలు దూరంగా ఉన్నప్పుడు జోగ్రఫికల్గా ఆ వార్డు స్వరూపం పెరుగుతుంది జీవీఎంసీలో ఎన్నికల ఫీవర్ ప్రారంభమైంది గణపతి నవరాత్రి ఉత్సవాలు ముగిసిన వెంటనే జన చైతన్య యాత్రలకు టీడీపీ శ్రీకారం చుట్టనుంది సెప్టెంబర్ మూడు నుంచి ఈ యాత్రలు ప్రారంభమవుతున్న నేపథ్యంలో ముఖ్యమంత్రి కూడా సెప్టెంబర్ ఆరున విశాఖలో పర్యటించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి మరిపాలెం రైల్వే క్వార్టర్స్ యూత్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో గణేష పూజ మహోత్సవాన్ని పెద్ద ఎత్తున నిర్వహించారు పశ్చిమ ఎమ్మెల్యే గన్బాబు ముఖ్య అతిథిగా హాజరై ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు మట్టి వినాయకులతో పూజలు నిర్వహించేందుకు భక్తులు ముందుకు రావడం అభినందనీయమని ఎమ్మెల్యే గన్బాబు అన్నారు పర్యావరణ హితంగా భారీ విగ్రహాలను సైతం మట్టితోనే తయారు చేసి పూజలు చేయడం ఇటీవల వచ్చిన మార్పుగా ఎమ్మెల్యే చెప్పారు నియోజకవర్గ ప్రజలకు చవితి శుభాకాంక్షలను తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో వార్డు టీడీపీ నాయకుడు శ్రీనివాస్ నిర్వాహకులు మోహన్
మరిపాలెం రైల్వే ఇన్స్టిట్యూట్లో ముప్పై అడుగులు విగ్రహాన్ని బ్రహ్మాండంగా నెలకొల్పారు అయితే ఇప్పుడు అందరికీ కూడా ఒక అవేర్నెస్ వచ్చింది మట్టి విగ్రహాలని ప్రమోట్ చేయాలని ప్రతి ప్రాంతంలో కూడా మట్టి విగ్రహాలకి పూజించాలనేటువంటిది అందుకే మన పర్యావరణాన్ని మనం కూడా పరిరక్షించుకోవాలి అందరూ సుఖంగా ఆరోగ్యంగా సంతోషంగా ఉండాలనేటువంటి ఉద్దేశంతోనే భగవంతుని ప్రార్థిస్తూ ఉంటాం మరి అలాంటప్పుడు మనమే ఇట్లా ఈ ఏదైతే రసాయనాలు వాడినటువంటి విగ్రహాలు వాడటం ఇలాంటివన్నీ కూడా ఈరోజు బాగా కంట్రోల్ అయిపోయాయి పూర్వంతో పోలిస్తే చాలా వరకు కంట్రోల్ అయినాయి ఈసారి చూస్తూ ఉంటే ఎక్కడికక్కడ మట్టి విగ్రహాలని ప్రోత్సహించడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ యూత్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో పెందుర్తి ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల వద్ద గణపతి నవరాత్రులు ప్రారంభమయ్యాయి స్థానిక ఎంపీపీ రెడ్డి వరలక్ష్మి టీడీపీ నేతలు సరగడం చిన్నపల నాయుడు పీలా శ్రీనులతో తొలి పూజలు పాల్గొన్నారు భక్తులు విశేషంగా హాజరయ్యారు గత ముప్పై ఏళ్లుగా ఈ ప్రాంతంలో ఉత్సవాలు నిర్వహిస్తున్నట్లు అసోసియేషన్ నాయకులు అభినందించారు తలపెట్టే ప్రతి పనిలోనూ విఘ్నాలు కలగకుండా ఆ స్వామివారి కృప ప్రతి ఒక్కరి వైపు ఉండాలని ఆకాంక్షించారు కంపల్సరీ బాడీ తీర్మానంతో నేను ప్లేస్ కేటాయించడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఇయర్ మళ్ళీ వినాయక చవితి గుడిలో జరుపుకోవాలి మన అందరం కలిసి గుడి కట్టుకోవాలి ఈ ప్రాంతంలో దైవభక్తి కలిగే విధంగా నిత్య దోపదీప నైవేద్యాలతో పాటు అనుపు రోజు కూడా భారీ అన్న సమారా అన్న సమారాధన చేస్తూ మంచి భగవత్ కార్యక్రమాలు చేస్తున్నందుకు దీన్ని అభినందిస్తున్నాం తప్పనిసరిగా మంచి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నందుకు అలాగే మన సిద్ధి వినాయకుడు ఏ పని చేసినా ఏ కార్యక్రమం చేసినా ముందు వినాయక వినాయక చవితి వేడుకలు మధురవాడ ఆరిలోవ ప్రాంతాల్లో ఘనంగా జరిగాయి ముడిసల్లోవ సిద్ధార్థ నగర్ బీసీ కాలనీ వద్ద గణపతి ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు స్వామి దర్శనం కోసం బారులు తీరారు మధురవాడలోని పలు ప్రాంతాల్లో ఏర్పాటు చేసిన చవితి పందిలలో కొలువైన గణనాథులు విభిన్న రూపాల్లో ఆకట్టుకున్నారు ఐదవ వార్డ్ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు పోతిన శ్రీనివాసరావు విగ్రహాల వద్ద ప్రత్యేక పూజలు చేశారు గణపతి నవరాత్రులు వైభవంగా నిర్వహిస్తున్నారు విభిన్న ఆకృతుల్లో ఏకదంతుడు కొలువు తీరాడు వార్డు వైకాపా అధ్యక్షుల దొడ్డికిరణ్ ఆధ్వర్యంలో పలు యువజన సంఘాలు ఉత్సవాలు నిర్వహిస్తున్నాయి శివ గణేష యూత్ గ్రామసీమల్లో కోడిపందాలు నిర్వహించి సెట్ వేసి వినాయకుడు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు కొత్తపాలెంలోని యో బాయ్స్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్న ఉత్సవాల్లో వేసిన సెట్ విశేషంగా ఆకట్టుకుంటుంది ఈ సందర్భంగా దొడ్డికిరణ్ మాట్లాడుతూ లంబోదరుడి కృప ప్రజలందరిపై ఉండాలని ఆకాంక్షించారు యువత ఆధ్యాత్మిక సేవా కార్యక్రమాల్లో ముందుకు రావడం అభినందనీయమన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో సంతు స్వామి నరేష్ వినయ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు శుభ్రంగా చేస్తే ఈ సంవత్సరం అంతా బాగుంటుందనే ఉద్దేశం ఉద్దేశంతో కుర్రవాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు అందరూ కూడా ఉత్సాహంగా పాల్గొని ఈ రోజంతా కూడా ఈ వినాయక చవితి పూజలు చేయడం అంటూ జరుగుతుంది ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఇదే విధంగా మన పరిసర ప్రాంతాలంతా కూడా సస్యశ్యామలంగా ఉండాలనే ఉద్దేశపూర్వకంతో ఈ చేసిన పూజలన్నీ కూడా ఈ పరిసరం అంతా కూడా శుభ్రంగా ఉంటుందని నేను కూడా ఆశిస్తూ ప్రతి సంవత్సరం వీళ్ళందరికీ కూడా చేదోడువాదుడుగా ఉంటూ నా నా వంతు సహాయం చేస్తానని ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేసుకుంటున్నాను అలాగే విశాఖపట్నం పశ్చిమ నియోజకవర్గ నియోజకవర్గ ప్రజలకు మరియు అరవై ఆరో వార్డులో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ప్రజలందరికీ వినాయక చవితి హృదయపూర్వక బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్ లైన్స్ మారుసారి జీవీఎంసీ వార్డుల విభజనకు అధికారులు కసరత్తు సెప్టెంబర్ మూడు నుంచి జన చైతన్య యాత్రలకు టీడీపీ శ్రీకారం నగరంలో ఘనంగా చవితి వేడుకలు చవితి పందేళ్లలో గణనాథులను దర్శనం చేసుకున్న ప్రజాప్రతినిధులు మధురవాడ ఆరిలోవల్లో గణేష నవరాత్ర మహోత్సవాలు వేడుకలతో కోలాహలంగా మారిన శివారు ప్రాంతాలు 
ఇవి స్మార్ట్ సిటీ పొలిటికల్ రౌండ్ అప్ విశేషాలు మరిన్ని వార్తా విశేషాల కోసం చూస్తున్నాయండి ఎస్జేవీ న్యూస్